الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى Nous allons voir dans cette petite vidéo la manière d'accomplir les ablutions sans rentrer dans les détails, les règles religieuses. Pour accomplir la prière, la salat, il faut obligatoirement être en état de pureté majeure et mineure. Il faut donc accomplir les ablutions que nous allons expliquer dans cette vidéo. Premièrement, nous accomplissons les ablutions avec de l'eau pure. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'utiliser la quantité d'à peu près un moud d'eau, c'est-à-dire à peu près 600 ml d'eau, dans un récipient pur. Il est permis de faire des ablutions au robinet ou autre, mais il est préférable d'utiliser un récipient pour ne pas gaspiller l'eau et se suffire de la quantité nécessaire. Il est recommandé non obligatoire de se frotter les dents avant de commencer les ablutions avec le siwak. Pour commencer les ablutions, nous devons formuler l'intention dans son cœur de se débarrasser de l'état de souillure dans lequel nous sommes et faire les ablutions en prélude d'un acte qui nécessite les ablutions, comme la prière. Cette intention est un acte du cœur, elle ne doit pas être prononcée avec la langue. Puis, nous disons « Bismillah », ce qui signifie « Au nom d'Allah ». Puis, on se lave les mains jusqu'au poignet à trois reprises, trois fois. Puis on se lave la bouche et le nez trois fois en prenant une poignée d'eau avec notre main droite. On en met une partie dans la bouche que l'on remue dans la bouche et le reste dans le nez qu'on inspire fort puis qu'on rejette du nez comme si on se mouchait en s'aidant de la main gauche. Puis on recrache l'eau qu'il y a dans la bouche. On fera donc le lavage de la bouche et du nez à trois reprises en tout. Après cela, on se lave le visage à trois reprises, en faisant bien attention que l'eau coule sur le visage, c'est-à-dire on ne prend pas l'eau avec ses mains, puis on la laisse tomber, puis on effleure le visage avec les mains mouillées. Non, ceci n'est pas valable. Et le visage, il commence à partir du haut du front, là où commencent à pousser les cheveux au toupet, jusqu'au menton, la pointe du menton et sur les côtés de l'oreille jusqu'à l'autre oreille les oreilles ne font pas partie du visage c'est à dire après l'oreille jusqu'à l'autre oreille donc on doit bien écarter les doigts pour faire bien couler l'eau sur tout le visage si on a une barbe qui est touffue qui ne laisse pas paraître la couleur de la peau à travers la barbe il est préférable de passer ses doigts dans la barbe, bien qu'il soit suffisant d'en laver la partie apparente. Par contre, si on a une barbe clairsemée, qui laisse paraître la couleur de la peau à travers la barbe, alors il est obligatoire de bien frotter pour que l'eau atteigne toutes les parties du visage qui sont sous les poils. Ensuite, il lave ses mains Jusqu'aux coudes avec les coudes compris, à trois reprises, en commençant par la main droite. Donc il va laver la main droite du bout des doigts jusqu'aux coudes compris, à trois reprises. Puis la main gauche du bout des doigts jusqu'aux coudes compris, à trois reprises. Il faut bien faire attention que l'eau coule partout, sur les doigts, sur la main sur l'avant-bras, sur le coude, et même dépasser un petit peu le coude de quelques doigts, il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose. Ensuite, 
on prend de l'eau avec nos deux mains et on la laisse tomber. C'est-à-dire que nos mains seront humides. Aussi, essuyez la tête et les oreilles ne se fait qu'une fois. Après avoir pris de l'eau dans ses mains et l'avoir laissé tomber, nous allons réunir les mains et commencer au niveau du front, puis effleurer, essuyer jusqu'à l'arrière de la tête, jusqu'à la nuque et revenir jusqu'à l'avant de la tête et directement essuyer les oreilles. Mettre les index pour essuyer l'intérieur et le côté apparent des oreilles avec l'index et le pouce à l'arrière des oreilles pour effleurer et essuyer avec le pouce l'arrière et le côté non apparent des oreilles. Pour finir, on lave ses pieds à trois reprises. Avec les malléoles comprises, la malléole est une excroissance de l'os juste au-dessus de la cheville. Donc on devra bien laver le pied jusqu'à la cheville et jusqu'aux malléoles et on dépasse un petit peu les malléoles. Nous commençons par le pied droit à trois reprises, puis le pied gauche à trois reprises. On prête bien attention à laver toutes les parties du pied et que l'eau coule bien sur toutes les parties du pied, surtout le talon qui est souvent oublié. De même, l'emplacement du pied sur lequel on s'appuie quand on lave le pied. Souvent, on oublie de lever le pied pour laver cet emplacement-là aussi et entre les doigts de pied. C'est pour cela qu'il faut laver le pied en entier en utilisant la main et en passant avec le petit doigt de la main gauche entre les doigts de pied, puis sur tout le reste du pied, en n'oubliant pas d'englober le talon, le dessous du pied, les chevilles, les malléoles. Voici donc les ablutions de la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de les accomplir. Pour en savoir plus sur toutes les conditions de validité de la prière et la manière d'accomplir la prière, nous vous encourageons à revenir à la série de cours détaillés en cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.